check. डायलॉग इकड़े स्टार्ट जो है राम आल स्टार्ट द डायलॉग विथ द वॉक चेक माय वॉइस इज इट कमिंग वॉइस इज कम कमिंग या ओके या నేను అడిగిన ప్రజ నేను నిన్ను చంపడం గ్యారంటీ ఎంత త్వర చూస్ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పినా చెప్పకపోయినా నేను నిన్ను చంపడం గ్యారంటీ ఎంత త్వరగా చెప్తే అంత త్వరగా చేస్తావు తక్కువ నొప్పితో చేస్తావు ఎత్తు నొప్పితో చేస్తావు చూసి ఓకే రాజ్ సురేంద్ర క్లాప్ అంటే ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్స్
నాగార్జున గారిని చూస్తే శివ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిందంటే కొంచెం నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది ఓకే సో నేను చాలా ఎమోషన్లెస్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ పర్సన్ అని చాలామంది అనుకుంటారు ఇంకొంతమంది ఏమో అది ఊరికి నేను నటిస్తాను అనుకుంటారు రెండిట్లో కొంత కొంత నిజం ఉంది కానీ ఇవాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్లీ బికాజ్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ ఈ ప్లేస్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ చూసుకోవడానికి కారణం ఇదే చోట మై ఫాదర్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ ఎ క్లాప్ ఫర్ మై ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం శివ అండ్ ఇవాళ మా మదర్ ఇవ్వటం ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫుల్ సర్కిల్లాగా అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ ఒక పేరెంటల్గా మా ఫాదర్ మదర్ నాకు భర్తీ ఇస్తే నా లైఫ్ అసలు ఎందుకు ఒకళ్ళు పుట్టాల మనుషులు జంతువులు కుక్కలు బుద్ధంగా కూడా పుడతాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి చచ్చిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ చేయటానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఇలా అవుదామని ఒక ఉత్సాహంతో లేకపోతే ఒక ఎంతుజాజం తోటి ఒక డిటర్మినేషన్ రావడానికి వచ్చినప్పుడు దానికి ఆపర్చునిటీ ఒక మనిషికి ప్రతి మనిషికి ఒక ఆపర్చునిటీ రావాలి అవకాశం అనేది సో నేను ఎందుకు పు పుట్టడానికి పుట్టాను కానీ ఎందుకు పుట్టాను అనే ఒక యాప్స్ యాస్పెక్ట్ మీద నాకు జన్మనిచ్చింది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ so i will think of this as my primary home more than my home ee compound lo nen tirigina ani samacharalu gaani observe chesi nechukunnad gaani aa gateway nunchi start chesi tarvata venkatu surendra naaku ichina oka ఒక బిలీఫ్ నా మీద ఆ రోజులో ఇప్పుడంటే చాలా కామ్ కామన్గా అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అతనికి ఒక సినిమా ఇవ్వటం అనేది ఎవరు వినలేదు సో అలాంటి ఒక ట్రస్ట్ డెవలప్ చేయడం అదొక అదొకటి మొదటి ప్రొడ్యూసర్స్గా ఇప్పుడు నాగార్జున విషయానికి వస్తే నేను దేవుణ్ణి నమ్మను కానీ నాగార్జున నమ్ముతాను దానికి కారణం ఏంటంటే నాగార్జున నాకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు నాకంటే ఎవరు నేను మామూలు మనిషి నేను ఆ టైంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్న వ్యక్తి శివ రిలీజ్ అయిన తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ అయ్యాడు సినీ దర్శకుడు అయ్యాడు టాలెంట్ ఉంది అని తెలిసింది ఏం చేస్తాడో తెలియకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా తెస్తాడో తెలియకుండా లేదా అని కేవలం నా ఇంటెన్సిటీ కానీ లేకపోతే నా ఆనెస్టీ కానీ నా డిటర్మినేషన్ స్టడీ చేసి దానికున్న విజన్లోంచి కంప్లీట్గా బ్రేక్ ఇవ్వటమే కాకుండా నాకు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి చేసిన మొలా నా సినిమా ఆ రోజు అలా వచ్చింది సో అదే ఫ్రీడమ్ కానీ అది లేకపోతే ఎవరికి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఆ చైన్ ఇవ్వకుండా అడ్డుపడినప్పుడు అదే సిన్ అదే లాగా సినిమా వస్తుందా లేదా అని అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీ వై ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆస్పెక్ట్స్ తెలుసు ఇంకా పోతే ఇప్పుడు ఒక అంటే సినిమా అనేది ఒక కథ ఆ కథలోంచి దాన్ని తీసిన విధానం స్క్రీన్ ప్లే అవ్వచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ వాటి వాటిని అన్నీ కలిసినప్పుడు ఎలా వస్తుంది అనేది దాని ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ రావటానికి చాలామంది వెనకాల టీం కానీ రకరకాల వాళ్ళ కృషి ఉంటుంది వాళ్ళందరి మాటలు వింటే మీకు కన్విక్షన్ ఉందా లేదా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది ఎవరిని వెనకపోతే తల తెక్క ఎవడు వెన ఎవడు మాట వినడు అనిపిస్తుంది సో రెండిట్లోని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి నా ఎక్స్పీరియన్స్ మాలో తెలిసింది నాకు సో నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సడన్గా నేను ఒక కథ అనుకుని నాగార్జున దగ్గరికి వచ్చి చెప్పి నాగార్జున రియాక్ట్ అయిన విధానంలో మళ్ళీ తను నెక్స్ట్ డే ఒక మాట ఎక్కడో ప్రెస్లో అనటం విన్నా నేను 
మళ్ళీ పాత రామ్ గోపాల్ వర్మ కనిపించాడు కథ చెప్పినప్పుడు అదే ఇంటెన్సిటీ అదే ఒక నావెల్టీ అవ్వచ్చు సీన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అందుకని ఇంతగా చెప్పి నాగార్జున ఎక్కువ నమ్ముతాను అన్న దాని మీద నాగార్జున రియాక్షన్ మీద నుంచి నాకు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నాకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫైనల్గా చివరికి తల్లి దగ్గరికి వస్తారు సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ సో ఇకపోతే ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ సే ఈజ్ నేను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రామ్ గోపాల్కి మైండ్ దోపింది జ్యూస్ అయిపోయింది అని అందరూ అన్నారు దాంట్లో మైండ్ దొబ్బిన మాట మాత్రం నిజం కానీ జ్యూస్ అయిపోయిందా లేదా అన్నది ఈ సినిమా తర్వాత చూస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ డెఫినెట్ గా హై టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ హై ఇంటెన్సిటీ మీ సినిమాల్లో ఎప్పుడు మిస్ అవ్వదు అండ్ వీఆర్ డామ్ ష్యూర్ ఈసారి సూపర్ గా మమ్మల్ని ఎగ్జైట్ చేయబోతున్నారు అని సో ఇప్పుడు మన సోగ్గాడే చిన్ని నాయన బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్ రాజు గారి గది టు ఎక్కడ పొంతన లేని కథల్ని ఎంచుకుంటూ సూపర్ సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతున్నారు మరి ఈ సినిమా పట్ల మేమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నాగార్జున గారు అందరికి నమస్కారం నాకు మైండ్ దొబ్బలేదు నా మైండ్ బానే ఉంది ఐ బీన్ లుకింగ్ ఫర్ ఎక్సైట్మెంట్ షూటింగ్కి వెళ్ళాలి షూటింగ్ పని చేయాలి వెళ్ళి చేయాలి అనేది ఎక్సైట్మెంట్ ఇవాళ పొద్దున్నే ఆ ఎక్సైట్మెంట్తో లేచాను పొద్దున్నే నాలుగింటికి లేచిపోయాను అండ్ ఒక హై ఒక రష్ ఇన్ ద హెడ్ అండ్ రోజు ఇలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనిపించింది పొద్దున్నే వాళ్ళు లేచిన కానీ అండ్ గోయింగ్ టు వర్క్ షుడ్ బీ సో ఎక్సైటింగ్ అని అండ్ సినిమా హిట్ అవుతుందా హిట్ అవ్వదా అనేది శివ అప్పుడు అనుకోలేదు ఇప్పుడు అనుకోవట్లేదు ఒక గట్టి నమ్మకంతో ఇద్దరి మీద తనకి నా మీద నమ్మకం నాకు తన మీద నమ్మకం ఆ నమ్మకంతో ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అండ్ ఎందుకు మాట్లాడబోలేకపోతున్నానంటే లాడ్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ లాడ్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ నాన్నగారు అప్పుడు నాకు నాతో అన్న మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఒక ఆర్టిస్ట్కి కానీ ఒక మనిషికి కానీ ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళకి మెచ్యూరిటీ పరిపూర్ణత వస్తుందంట అని అన్నారు నాకు శివ వచ్చింది అప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళకి మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు అయ్యాయి కరెక్ట్గా అంటే డబుల్ మెచ్యూరిటీ డబుల్ పరిపూర్ణత వస్తుందని నా నమ్మకం గట్టిగా అండ్ అంతకన్నా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నమ్మకం ఆ నమ్మకంతోనే చేస్తున్నాం అండ్ ఇవాళ రామగారి అమ్మగారిని కలిశాను అండ్ ఆమె మా అమ్మని గుర్తు చేశారు వచ్చిన కానీ నేను వచ్చిన కానీ నేను ఆమెను కలిసిన కానీ రాజుగారు వచ్చినట్టే ఉంది నువ్వు వెళ్ళద్దమ్మా నా పక్కనే కూర్చో అని కూర్చోబెట్టుకునేవారు అండ్ ఇవన్నీ మిక్స్డ్ అంటే దిస్ కనెక్షన్ దిస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ హిజ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ లాంగ్ టైం నాకు మూడేళ్ల వయసు నుంచి నాకు ఆ ఫ్యామిలీతో కనెక్షన్ జాన్స్ అమ్మగారు రామగారి ఏమవుతారు పెద్దమ్మ అవుతారు రామ పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ గారు నన్ను ఆమె సంఖ్య ఎత్తుకుని తిప్పేవారు మూడేళ్ల వయసుకి అండ్ అప్పటి నుంచి ఉన్న కనెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ కో ఇన్సిడెన్స్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రాముతో అన్నాను వీఆర్ నాట్ స్టార్స్ హియర్ వీఆర్ నాట్ బీయింగ్ స్టార్స్ మేడ్ హియర్ వీఆర్ స్టార్స్ ఫాలోన్ ఫ్రమ్ ద స్కై and we have been made stars long time ago in our friendship in our connection i'm speaking this from the heart nene edi cinema gurinchi maatatledu and cinema ku vaste ramu cheppinatte naaku cinema cheppadu idu very very unique cinema ramu mafia cinema lu chestadu action film chestadu but deentlo unna concept is very unique the clash uh, uh, na na character lo unna clash gaani how very right 
ఒక మనిషి మనిషి ఒక దాన్ని బిలీవ్ చేస్తే హౌ వీ గోస్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్ ఎవ్రీథింగ్ దానికోసం ఏదైనా సరే వెనకాడు అండ్ దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ నాకు కూడా అండ్ అండ్ రాములో ఉన్న ప్యాషన్ చూస్తుంటే సినిమా తీయటానికి కానీ నాకు రోజు ఫోన్లు చేసి చంపేస్తున్నాడు నేను ఎక్కడికి ఇరుక్కుపోయాను జనరల్గా ఆరింటి తర్వాత ఫోన్ కట్ ఆఫ్ చేసి సినిమాల గురించి ఆలోచించాను ఈయన రా పొద్ రాత్రి పన్నెండింటికి వస్తుంది మెసేజ్ ఇది ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది పొద్దున్న లేచినగానే మెసేజ్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ప్యాషన్ చూస్తుంటే ఐఎమ్ సో సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఈ నెల పది రోజులు చేస్తున్నాం షూటింగ్ కొంచెం అఖిల్ సినిమా చూసుకుని అది రిలీజ్ అయిన కానీ మళ్ళీ సినిమా మొదలు పెడతాను అండ్ ఇక ఆ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు దాటిపోతే ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే ఎండింగ్ వరకు ఫినిష్ చేసి చాలా త్వరగా రిలీజ్ చేయాలని మా ఇద్దరి కోరిక అండ్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఆల్సో ద టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ రాము ప్రామిస్డ్ మీ సో ఐఎమ్ మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను సో ఐమ్ టేకింగ్ ఈజ్ వర్డ్ రాము శివ అప్పుడు శివ తీసాము శివ మేడ్ టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు నేషనల్లీ ఒక టెక్నికల్ స్టాండర్డ్ ఈ సినిమా కూడా చేసి పెడతావా నాకు అని అడిగితే దానికన్నా ఎక్కువ చేస్తాను ఈ సినిమా అని చెప్పాడు ప్రామిస్ చేశాడు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ వాంట్ లర్న్ ద న్యూ టెక్నిక్స్ న్యూ టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్రెడీ కొన్ని సీన్స్ చెప్పాడు అద్భుతంగా ఉన్నాయి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ ఫిల్మ్ కోసం తెలుగు సినిమా ఇండియన్ సినిమా ఒక కొత్త తరహాలో వెళ్తుంది మళ్ళీ అండ్ ఐ థింక్ వీఆర్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ అండ్ ఆర్జీవి నాగ్ ఆర్జీవి ఫోర్ జస్ట్ యాజ్ ఏ ఫినిషింగ్ లైన్ ఇప్పుడు నాగార్జున ఒక రెండు మాట్లాడినాడు ఒకటి మేము శివ తీసినప్పుడు అసలు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కసారి నేను కానీ నాగార్జున కానీ ఈ సీన్ ఆడియన్స్కి నచ్చుతుందా ఈ షార్ట్ నచ్చుతుందా ఈ డైలాగ్ నచ్చుతుందా అని అసలు మేము ఒక్కసారి మాట్లాడింది నాకు నాకు కానీ తనకు కానీ గుర్తులేదు సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరు వచ్చినా సరే ఒక డెస్పిరేషన్ ఉంటుంది సార్ హిట్ తీయాలి అలాగే హిట్ అవ్వాలి ఆడియన్స్కి నచ్చాలి అని సో ఎవరు ఎంత హోప్ చేసినా ఫైనల్గా ఆ సినిమా వచ్చిన ఎంత బాగా వచ్చింది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ విషస్ హోప్స్ తోటి ఏ సినిమా కూడా ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా వచ్చేసరికి నాకు ఒక ఈ మధ్యన నా ట్విట్టర్ మొలాన్ కానీ నేను చేసే చాలా పేలా పనుల మొలాన్ కానీ నాకు ఒక పేరు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు తక్కువ పని చేస్తున్నాడు అని ఒక క్లీషియ ఉంది ఇండస్ట్రీలో చాలామంది లెట్ మై వర్క్ స్పీక్ అంటారు అది ఇప్పుడు నేను చెబితే అందరు అన్నది ఈడి అన్నాడు అనుకుంటారు కానీ నేను ఎప్పుడు అనలా నేను ఉట్టి ఐ ఓన్లీ టాక్డ్ సో దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఎ క్లీషే బట్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్ టు మీ ఐ లెట్ మై వర్క్ స్పీక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాము గారు అలాగే నాగార్జున గారు ఓకే మీడియా క్వశ్చన్స్ ఆల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డిసైడెడ్ డిసైడ్ అయిన కానీ చెప్తాను అంటే అప్పుడు అది ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలుగే తీస్తున్నామండి ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ తెలుగు కాదు శివాన్ని ఎందుకండి గుర్తు చేస్తారు అది ఎప్పుడో ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సబ్జెక్టు మేము మారిపోయాము ఆడియన్స్ మారిపోయారు ఇప్పుడు శివ తీస్తే ఎవరు చూడరు సో కొత్త సినిమా తీయాలి ఓకే 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాకపోతే ఇప్పటి వరకు జనాలు శివాని మర్చిపోలేకపోతున్నారు అందుకే ఆ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయి బట్ ఎంత త్వరగా సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని మా ముందుకు వస్తే యూ వాంట్ యూ వాంట్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ నో టీమ్ ఒక్కసారి మీ అందరు చెప్పట్లతో టీమ్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పేద్దాము